helping people live a better life. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki ragam budaya dan bahasa terbanyak di dunia. Keragaman budaya dan bahasa inilah yang seringkali menjadi kendala bagi guru-guru tanpa harapan dalam mengajar di daerah yang bukan tempatnya berasal. Salah satu contohnya adalah kendala yang dihadapi oleh Onesimus Nggesa Paso, yang berasal dari Flores. Ia sudah mengajar di desa Lapinu sejak Januari 2017. Ia menemukan anak-anak di desa Lapinu tidak bisa berbahasa Indonesia. Bisa 99 persen anak-anak di Lapinu bahasa Indonesia-nya. Mereka omong juga kata apa yang mereka dapat, mereka omong itu dan mereka tulis itu. Misalnya kita buat latihan, tes soal. Mereka tulis kata yang ada di benak mereka, mereka tulis walaupun tidak masuk akal. Oleh karena itu, Onesimus menetapkan sebuah aturan main baru dalam kelas belajar. Supaya anak-anak mau belajar dan selalu memakai bahasa Indonesia di sekolah. Saya bilang tidak ada yang ini, yang bahasa berbahasa bahasa Sumba di sekolah. Kita semua harus berbahasa bahasa Indonesia. Karena Pak Guru ini dari Flores bilang gitu. Nanti tidak mengerti apa yang kalian bilang dan sanksinya itu awalnya hafal perkalian. Kalau ada yang berbahasa daerah hafal perkalian. Nah itu tidak mempan. Sanksi yang kedua saya pakai itu suruh di komplek sekolah itu hari kerikil banyak sekali batu kecil saya bilang kalau bahasa Sumba kumpul kerikil ini kumpul dikumpul satu tempat. Seiring dengan waktu mereka mulai semangat bahwa kalau ada yang berbahasa daerah langsung lapor saya pagi saya bilang. Langsung arahkan teman, kumpul klikir, hafal perkalian kalau ada yang buat semua. Yang 5W1H itu misalnya kita kasih pertanyaan, mereka sudah tahu kalau tanya siapa harus jawabnya orang gitu. Awalnya memang tidak bisa sama sekali, tanya siapa jawabnya kuta, jangan nama benda gitu. <laughs> tidak nyambung. Tak hanya mengajar anak-anak untuk mengerti bahasa Indonesia, Onesimus juga mengajari masyarakat di desa Lapinu untuk bisa berbahasa Indonesia dan menghitung. Dan saya juga sempat tawarkan ke orang tua, saya bilang kalau... Memang rata-rata warganya bahasa Indonesia nya setengah mati, kita omong juga jangan tidak mengerti, saya bilang kalau Bapak Mama mau saya bisa bimbing untuk bisa ini, supaya Bapak Mama bisa berhitung, bisa bahasa Indonesia. Nah yang lucunya mereka tanya, Pak nanti kami dapat ijazah? Saya bilang tidak, <laughs> ini bukan sekolah, ini hanya supaya Bapak Mama bisa ini, Bapak Mama bisa tahu bahasa Indonesia, supaya di rumah Bapak Mama bisa ajar kembali Bapak Mama untuk anak. Saya bisa pesan mereka supaya kasarnya orang Tulis maki kalian, kalian bisa baca. Orang kasih kembali, kalian belanja di kios atau di warung, di toko. Orang kalian kasih uang besar, orang tidak bisa tipu kalian. Begitu saja, prinsip utama. Terima kasih pada para donatur yang sudah mendukung program belajar di Desa Lapinu melalui program sponsorship guru pedalaman. Terima kasih. Bantuan yang Bapak Ibu berikan sangatlah berarti bagi Desa Lapinu. Wahai Bapak Ibu dan Kakak tercinta, terima kasih. Karena Bapak Ibu dan Kakak peduli dengan kami, jalan yang begitu susah yang harus dilewati, kampung yang begitu jauh, inilah kampung Lapinu. Kami harus bisa menjadi anak yang baik demi Nusa dan bangsa. SD Lapinu, bisa, pasti bisa, harus bisa, merdeka. Semoga dari desa Lapinu tercipta sebuah generasi yang bisa membanggakan negara. Helping people live a better life.